Estas tortugas de agua dulce están a punto de ser sacadas de su elemento y vendidas. Algunos de estos animales están destinados a China. El pescador Robert Watley vive de la caza de tortugas de agua dulce. Él y su hijo esperan recoger hoy más de 1.300 kilos de ejemplares de este estanque en el centro de Florida. En cualquier lugar donde haya agua, hay tortugas. Watley dice que debido a la demanda china, el precio que puede sacar por ellas se ha triplicado en los últimos dos años. Pero en octubre de 2008, los funcionarios de Florida impusieron límites. Los pescadores pueden ahora atrapar un máximo de 20 tortugas de caparazón blando por día. Y el gobernador de Florida hasta pensó en prohibir su caza. Esto va a reducir los sueldos de todo el mundo. Quiero decir que ni de cerca va a ganar tanto. El cargamento de tortugas de Watley es llevado a una pescadería cercana. Timothy Thomas, cuya familia dirige el comercio, rechaza la opinión de los expertos de que las tortugas de agua dulce se encuentran en peligro. ¿Por qué no vienen a hablar con los pescadores? Van a pescar y ven cuántas tortugas hay en los lagos. Los conservacionistas están preocupados. Los humanos abundan y las tortugas están escaseando. El experto en tortugas, doctor Peter Pritchard, quiere que estos animales sean protegidos de la caza abusiva. Ya no es más la vieja Florida. Solía ser, tome lo que necesite, no hay problema. Pero ya no Pero funciona así. Los pescadores de Florida prometen seguir con su trabajo de momento. Se espera que la Comisión de Conservación de la Pesca y Vida Salvaje de este estado vote nuevas normas para la preservación de las tortugas en junio de este año.